ఏపీ అధికార తెలుగుదేశం పార్టీకి కేంద్రం కోలుకోలేని దెబ్బేసింది కోర్టు వెదజల్లి పదవులతో ప్రలోభబెట్టి ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఇరవై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలను టీడీపీ లాక్కున్న సంగతి తెలిసిందే వారిలో నలుగురికి మంత్రి పదవులు కూడా కట్టబెట్టారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అయితే వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీలోకి చేరడంతో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో గత ఎన్నికల్లో వారిపై టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయిన నేతలు అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు కొంతమంది నేతలు పార్టీని కూడా వేడతామని హెచ్చరిస్తున్నారు దీంతో వారిని బొజ్జగించేందుకు నానా తండాలు పడుతున్నారు సీఎం చంద్రబాబు నియోజకవర్గాల పెంపు జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను నేతలను భారీ సంఖ్యలో అధికార పార్టీ చేర్చుకుంది దీంతో రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో ఉన్న నియోజకవర్గాల పెంపు కోసం కేంద్రంపై తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు సీఎం పలుమార్లు ప్రధాని మోడీని కలిసిన చంద్రబాబు నియోజకవర్గాలు పెంచాలని ఒత్తిడి పెంచారు ఈ నేపథ్యంలో నియోజకవర్గాల పెంపు ఎట్టకేలకు కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది నియోజకవర్గాల పెంపు ఉండబోదని కేంద్ర ప్రభుత్వం తేల్చి చెప్పడంతో అధికార టీడీపీలో ఆందోళన మొదలైంది ఏమి చేయాలో తెలియక దిక్కు తోచని స్థితిలో పడిపోయారు సీఎం చంద్రబాబు నియోజకవర్గాల సంఖ్య పెరుగుతుందని అందరినీ సీట్లు సర్దుబాటు చేస్తామని మూడేళ్లుగా ఆయా నియోజకవర్గాల్లోని పార్టీ నేతలను మభ్యపెడుతూ అధినేత సీఎం చంద్రబాబు కాలం గడిపారు కానీ ప్రస్తుతం దీనిపై ఏం చేస్తారన్నంత చర్చ టీడీపీలో కూడా జోరుగా జరుగుతోంది ఇప్పటికే నలభై నుంచి యాభై నియోజకవర్గాల్లో నేతల మధ్య కుమ్ములాటలు రోజు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నియోజకవర్గాల పెంపు జరగదని కేంద్రం తేల్చి చెప్పడంతో చంద్రబాబు డైలమాలో పడిపోయారు గత పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనే నియోజకవర్గాల పెంపు బిల్లు పెట్టనున్నారని టీడీపీ నేతలు చెప్పుకొచ్చారు గత కొద్ది రోజుల క్రితం రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షాను కలిసి నియోజకవర్గాల పెంపుపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని ప్రయత్నించిన బాబుకు అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ను కలిసిన చంద్రబాబు నియోజకవర్గాల పెంపుపై ఆయన సానుకూలత లభించలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక సతమతమవుతున్నట్లు తెలుగు తమ్ముళ్ళు కూడా చర్చించుకుంటున్నారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా జనహితం టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి